Brigitte Bardot, je ne l'ai vue qu'à l'occasion de, de Vivre Mariage. Je lui ai parlé une fois au téléphone depuis, mais je ne l'ai jamais revue. Ça a été nos, nos seules rencontres. C'était... Euh, Bardot était le, le chef dœuvre physique de notre génération. Il n'avait rien de plus beau. Passer une soirée chez Bardot, simplement à la regarder marcher, se lever, s'asseoir, danser un peu, euh, servir des verres, c'était un spectacle euh, inégalable. Et euh, ça s'est très bien passé, il y a eu des petites disputes pendant le tournage, ce qui m'a amené à, à aller au Mexique pour chercher un psychanalyste mexicain euh, pour parler à Brigitte Bardot, ce qui était ça aussi une aventure euh, assez drôle, je dois dire, et assez intéressante dans la mesure où Bardot m'a dit après, écoute, vraiment, pour que trouver un mec qui vient me dire que ce que je ne supporte pas, c'est de ne pas avoir de vie privée et que le fait que je suis très connu me gêne dans mes déplacements. <coughs> S'il faut un psychanalyste pour me dire ça, c'est vraiment pas la peine. Mais j'ai des, des souvenirs très beaux d'elle au Mexique, de, de, par exemple dans, dans Viva Maria, Brigitte Bardot a vraiment couru sur le toit d'un train en sautant d'un wagon à l'autre. Elle l'a fait elle-même. C'est une chose très très difficile, on voit bien que c'est elle dans le film. Il s'agissait à un moment donné de traverser un marigot, une mare d'eau vraiment très inquiétante avec des, des serpents, des crapauds, des quantités d'insectes. Alors on lui avait préparé une combinaison de femmes grenouilles, si j'ose dire, pour mettre en dessous de ses vêtements. Elle s'est regardée dans une glace, elle a dit non, non, ça me grossit. Alors elle les a enlevées et elle a traversé ça avec de l'eau jusqu'ici un endroit où aucun Mexicain n'aurait osé euh, se tremper. Elle l'a fait comme ça, avec beaucoup de grâce, et il ne, il ne lui est rien arrivé.